Bro, you don't hear even my music. You're just a grown-up guy. You just don't want me to switch my music on even a, a little. Just because you hear, just because you read somewhere about some rules. I'm not your son, okay? No, but I don't want to listen to your music. I'm on holiday. Where is the rule that you won't listen? Why should I listen to your music? Because, because it's, you know, it's the place where everybody does. Why you, why you listen to this uh, jet ski? Why can't you come to jet ski and say to him, why are fucking just... Turn, turn and around here. Why you should you listen to him? Why I should listen to that girl? What do you say? I don't want to listen to you. I don't want to listen to you. I respect you. I wish all my music very lightly. You are not in your home, you know, in a common place. I respect you. I put it easily. Oh, but we can hear it. <sighs> okay, just because of your age. Ребят, первый день посраться со стариком. Да. Уехать в Мексику, блядь, поселиться в дорогущий отель, чтобы посраться со стариком, который запретил мне ставить музыку. Ну вы слышали конец нашей ссоры. Блять, это нечестно на самом деле. Ну а что, ты будешь кричать, или не будешь лежать страдать? Знаешь, я говорю, тебя никто не поддержит. Блять, толпа такая, толпа стариков. Толпа стариков отпиздила молодого блогера, блядь. Я бы это снимала. Смотри на него. Сгорел, как. Снимай очки. А, Мне кажется, они уже удовольствие испытывают стрики, которые сгорают так, вот такой, до такой Хоть степени. Какой-то экшен. Это какой-то, блядь, трэш. Как в шутке говорилось. Зачем какие-то наркотики после 30 лет, если ты можешь просто встать... Сгореть когда, на пляже. Когда можно просто встать с кровати, типа, резко. Ну, короче, слизовские жесткие наркоманы, мы с кровати резко встаем, такие... Ладно, пойдем купаться. Нашел конфликт с дедом, пошли купаться, приходили обратно к лежакам. Все, кто лежали рядом, они такие. Заебись. Потом мы идем на обед, чувак такой. Мне понравилась твоя музыка. Ну, короче, это просто уебок какой-то. И он доебывается до всех, кто в радиусе 100 метров включает музыку. Так что да. ждите завтра новостей. Возможно, мы с дедом будем пиздиться. Потому что я завтра буду музыку включать на полную нахуй громко. Ребят, знаете, самые важные слова, которые, возможно, вы слышали в своей жизни, это вот эти слова, слова жидкого золота. Юрочка, что она мне говорит? Выпей меня, я так тебя хочу, говорит, я знаю, ты тоже хочешь меня. Говорит, сделай так. Так вот, ребята, выглядит наш номер, на самом деле. Вид из окна. Ну, я хотел бы обратить ваше внимание, что вот там играют старики. Вот здесь дедульки, дедушки всякие отдыхают. Вот этот красивый океан. Замечательный совершенно. Совершенно замечательные пожилые в основном люди. Головешки какие. Просто шик и блеск. Отель на букинге 8-9 балла. Потрясающая. Просто писать говно. Весь кусков отвалил за несколько дней, блин. Прошу платить. Ладно. Стариков посмотрели. Зайки, резвитесь пока. Смотрите, у нас посередине вот такая вот джакузя. Ванна на двоих. Лиза спиздила что-то сумку, сейчас роется нам. Что, есть что интересное? Есть. Вот, недовольная немножко Лиза. Или довольная? А Лиза там просто любимые старики. Ну, старая тусовочка. Смотри, хатушки какие. Категория 90 плюс. Сколько ты стоит ты, ой. Ты посмотри. Ой, ты моя сладкая. Хорош. Они счастливы, они счастливы. Ты моя зайка. Вот это. Ой. На себя бы ее закинул, господи. Jesus Christ. И? Хочу немножко секса добавить. Это надо добавить мне голову. Не добавляйте, я снимаю только вот так вот, что там не видно ничего. Но встань, подожди секунду. Твою мать! Ты знаешь, так, блин, плевок такой. Давай немножечко, знаешь, покажем, как мы умеем. Как же 
тебе живется с нелюбовью ко мне. Нормально? Живется. Нормально тебе живется? Обычно. Не любишь человека и терпишь его. О, короче. Угу, такая типа, ой, короче. На самом деле, <как> блевать. С любовью. Угу. Да. Вот, ребят, с любовью или не с любовью? Что Приятно думаете? тебе пахнет. Что думаете, на чем? Для три глаза пиво сделал всего. Мужиком каким-то. Вот. Это майка. Как? Ты уже весь пропах. Чем? Вонючая одежда. Членами? Ребят, хотел бы вот отметить настоящий загар, вот как нужно загорать. Вот видите, очень красивый загар голубых кровей называется. Если вы аристократ, если у вас голубая кровь, вы загорите вот так. Но согласитесь, что простой человек не смог вот так. Как так можно стоять? было, сука, это намазать? Это значит, я намазался вот так? Нет, ты не понимаешь, ты просто лежал, солнце было отсюда, ты боком. Я же переставила свой шезлонг, ты Нет, лежал боком. Я эту хуйню просто не намазал. А у тебя здесь не было солнца, я еще думаю, что ты боком лежишь, как нормальный. Вот и загорел. Красиво. Солнце было красиво? отсюда. Очень красиво. Блин, у нас Монскал сейчас должен подъехать. Сейчас фотосессия будет у тебя, да. Или Джек Хью, не помню, что это. Ладно, все. Следующее отключение. Ну, отель, конечно, пиздец, на самом деле. Я заказываю в номер, блин, сейчас две маргариты. Это я не то, что жалуюсь, я просто рассказываю, как вот здесь все устроено. Проходит 20 минут, 30 минут. Нет, я звоню, спрашиваю. Лиз, ты что, упала там? Где маргарита? Они говорят, у нас несут, у нас, значит, норма 45 минут. Это недолго? Ну, говорит, это норма, 45 минут. Я говорю, Точно? О, ну, да, все хорошо, да. Блять, этому отелю я бы бал, я бы поставил, ну, ну, 7 баллов я бы поставил точно. Почему нам так везет на, на, на отеле? Мы отдали за этот трэш, блядь, 195 тысяч рублей. А, сука. Релаксационная пауза. Я, yeah. why so long, bro? Какой из них менее сладкий, какой более сладкий? Я ненавижу, когда в коктейли добавляют сахар. Меньше всего, что я хочу есть в коктейле. Да. О, это твой, наверное. Так, а этот? Блять, такой же. <laughs> Заебись. <laughs> я ему говорю по телефону, сделайте один коктейль без сахара, второй коктейль с сахаром. Разумеется, они сделали абсолютно два одинаковых. Ну, не все остальные, они такие забывчивые. Ну-ка. Да. Ну, еще больше, чем вчера у меня расположились сахара. Букинг. Почему? Почему ты такой пиздешь на букинг? Давайте-ка, ребят, пройдите, пожалуйста. Вот я ссылочку оставляю для Сан Пелоса. Пройдите-ка и отрегулируйте ситуацию. Я хочу, Самый... чтобы мои дорогие ребятки прошли сейчас и исправили ситуацию с этим рейтингом 8,9. Не надо им ставить двойки, поставьте им тройку четверок. Пожалуйста. Чтобы он хоть вышел в какую-нибудь стал 7,9, там, например, 7,8. Это не моя субъективная оценка. Я знаю, что такое 5 звезд, блин. Знаешь, что такое нормальный член во рту. Мы непосредственно находимся в туристическом центре Канкуна. Взяли тачку и говорим Канкун, центр of the city. Он довозит нас до половину, то есть он привозит в эту, вот в эту туристическую зону и говорит, что Канкун на ночью лучше не ехать. Короче, ребят, Канкун это все, о чем говорится. Это на самом деле просто улица небольшая, в которой застратые рестораны, такие барного вот, чего-то типа. Делать тут некую на самом деле. Поэтому нет, это я говорю сейчас про зону туристическую. Завтра или послезавтра мы поедем уже непосредственно в сам город Канкун. Манго, маргарита. Я. Окей, манго. Помидо. Я. Бару, бару, нет. А? Бару, бару, нет. Майбана? Бару, бару. Что это? Бару. А, бару, 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 бару. А, о, мой френд, look at this. Это... Like Ребята, она действительно огромная, это не оптический эффект. Посмотрите на Лизу. Это хорошо, что это не соль. Классическая маргарита, если кто не знает, по ободку стакана они насыпают соль, и ты вот через соль это пьешь. Господи. Так, так же двумя руками ты держишь только еще одну вещь. Лиза выбирала местную мексиканскую закуску, что нам принесли? Это же начис. Берем вот так вот. 
Солосочка. Нет. Ну да, начал. Ребята, смотрите, кое-кто нажрался, реально. Наконец-то я приехала на родину своего любимого коктейля. Вторая родина Риза это Мексика. Ребят, снимаю, пока есть возможность. Кажется, мы дошутились. Это наши убийцы. Байландо. Я уже сыграл. Да, это очень хорошо. Что там у Зализы стоят? Виды военные. Потому что если в любой момент можно начаться. Вообще Канкун, скажем так, это туристическая зона, которая всеми картелями договорена, скажем так, это зона, где ничего никто никого не убивает. Да, я думаю, что если сейчас мы проедем час куда-нибудь туда вглубь, то трендец просто. Со своими айфонами, камерами, до свидания. Если как нищенка оденешься, все будет нормально. Да не факт. Я изнасилую, потом не найдут вообще никогда. А Алис такая, тебя изнасилуют? Найдут. Этими э, высокими, загорелыми, местными, мужчинами, мужчинами. мужчинами двухметровыми. И все на этом закончится. И такая, ааа. Можете мне сказать, что кто-то сказал, что это опасно идти в город Канкун? Слушай, ты хочешь идти со мной? Я тебе говорю, что это всегда безопасно, что это самый 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 Uh -huh. The city Cancun is 10 kilometers from here. Yeah, I know. Yes. You wanna go? It's safe. The plane. No, 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 no. Tomorrow. No beer tonight. No tequilas. No, no. Just sleep today. But we want to go tomorrow to Cancun. But somebody told us that it is dangerous. Very nice. The place. The downtown is unsafe. The problem in the the cities. Any city you wanna go? The problem is the narco traffic. Really? Yeah. The cartels. Two cartels. The problem is outside to the downtown to the city. The cartel is not going the inside. The downtown. They don't come inside. If you go outside the limits, then there's a problem. Maybe you leave us your number. I'll call you, and you'll take us to Cancun. Anytime. Okay. 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 Okay.